。仙女座七月是由躁转静的过程，内在的灵性和智慧会大大的提升，从一种盲目的计划、盲目的做事，或者是盲目的自我烦恼，转变为看清每一个关系、每一件事情背后的底层因果逻辑。它会让仙女座以更高维、更宽容的心去看待周围的人事物，心态会变好很多。这也会让你们吸收到意外或者是暗中的一些帮助和好运气。本来你认为 A 才是你的方向，才是你要追求的，但是你后面去了 B， 或者你受到某种启发，觉得说 B 才是正确的路径，你就会觉得很好，换一种新的体验尝试。或者呢，你可能很着急的做一些事情，后来慢慢发现欲速则不达，这就可能一下子让仙女座的人生有一种新的打开和启发，心境、眼界、你关心的事情的角度、维度可能都变得不一样了。随着六月三十日土星逆行，七月三日守护星水星的换宫呢，仙女座一些重要的一对一关系状态就会有一种好的方面的一些松绑，比如说伴侣关系、同事关系、合作关系等等，一定是你觉得非常重要的一个人或者是一个合作。那之前就是因为你太重视了、太在意了，但是不得方法，反而导致之前彼此也许有一些剑拔弩张，有一种正面冲突、对峙、竞争这种掌控或者是很严肃的谈判的这种感觉，就是我一定要怎么样怎么样。但是现在你们发现事情并不是按照你们想的那个方式发展的，你不甘心也没有用。这个时候你就要去探索，你们就要去变换路径或者是方向。但是呢，重点不是在于说你要让对方怎么样做，或者是你自己怎么样变。所谓的到底辞不辞职啊，换不换工作啊，连不联系啊，都不重要。重点是在于说仙女座你的心态观念的一个转变和思维层面的疏通。就是你觉得你要这样去做的时候，想想我为什么要做这件事情，这个 why 你先理清楚，或者呢，你对这个事情的态度到底是什么？这个态度会更大程度的影响事情的后续发展。而且你心里这个态度啊，你不说对方就能够感受到这种暗潮的涌动是不用说话的。你们工作当中、生活当中遇到的人啊，他们这个时候也更在意的是仙女座的一个心态和态度。不论你们是什么关系，哪怕你们是竞争关系，你在心态方面赢了，这个事儿你就赢了。表面的一个成败输赢反而不必那么强调，它就是这一刻或者是很短的一个时间的一个事情。但是你观念、心态的一个转变，反而你能够赢很久。你发现不带攻击性，没有评判，没有干预啊，结果就以柔克刚，无为而治了。所以呢，心境平和的仙女座七月，你就会显化很多的福报。你感觉有一股无形的力量在帮你，把你往正确的、越来越好的方向去推。越到下旬呢，这股力量会越明显。它虽然不是及时的去显现结果啊，但是呢，你会越来越感觉到自己以及周。遭潜移默化的一个变化，这是你思维意识层面的变化带来的现实改变。那找工作换工作呢？七月其实都可以等一等，因为个星还没有到你们的星座，易折服，易进修。本月呢，工作读书整体把握，多思少动，多悟少做的原则会更顺利。切忌盲目的去开启一些新计划，别人没催你呢，很多事情你就可以在前二十天能拖则多拖一拖，搁置在意。或者呢，有的仙女座会休息啊，等到二十一日到二十六日水火换座换工之后呢，会有更合适处理和行动的一个时机。当然啊，如果你在七月末八月是本来就有定好的任务要完成的话，那么这个行运呢，也意味着七月你可能要不眠不休，牺牲掉很多个人时间去研究做好这个任务。所以呢，不同的仙女座七月非常的两端化啊，要么完全不动很闲，或者这个时候你想完全躲起来什么都不做，想要逃避，因为也有些小人运；要么呢，你就是有堆积成海的计划在处理当中。但是无论如何啊，睡眠以及精神免疫力肯定是你七月要关照的点，因为此时呢，仙女座跟自己的直觉灵感啊。潜意识的一个链接会很紧密，所以容易像多梦啊，或者是睡眠这边有一些些不安呐、啊，或者你可能会去接触这种身心灵、心理学、冥想等等这种启发思维意识、意识形态相关的一些内容。你们爱的一个能力啊，也会被大大的激发，所以呢，可能会去献爱心啦，做慈善义工啊，收养动物啊，或者变得比较敏感多情啊，看到谁惨啊，就能够感同身受啊，就会哭了。也因此呢，仙女座七月的这个爱啊，它不是给一个人的，是给所有人的，给弱势力的，或者给到精神世界里的。那对现实当中呢？桃花就不太友好。刚说了有小人嘛，所以你们也要防着一点烂桃花。包括过去的，就是你知道他是一个不好的人，但是可能这个时候还是能够搅动你的心绪。那有伴侣的话，你们特别适合去做一些精神层面的一些交流啊，两个人共同修行。那么避免去辩驳这种观点立场，整体用爱可以包容一切。这个月呢也没有必要减重，尽可能的放松，精神愉悦就是至美的你。那要祝仙女座七月结善缘，存善心，行善事，得善果，相信一切都是最好的安排。加油，好运了啊！我是艾拉凡老师，用星座和心理。学。学一起更好的指导资深生活，拜拜。